law of conservation of momentum from the principle of impulse and momentum impulse of a force that is denoted by j equals to mv minus mu that means change in momentum is equals to impulse okay if impulse is zero j is equals to zero then change in momentum will be equals to zero so equating it equals to zero will get mv is equals to mu or we can say final momentum is equals to initial momentum in general total momentum of the system is always a constant when the impulse due to external forces is zero the momentum of the system remains constant this is known as law of conservation of momentum law of conservation of momentum from the principle of impulse and momentum impulse force jo hai usko hum likhte the change in momentum ki terms mein that is denoted by j equals to mv minus mu theek hai agar impulse ki value zero ho jaye to us case mein चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो भी जीरो के इक्वल होगा तो इस वजह से हमारे पास एक क्वांटिटी मिलेगी जिसे हम कहेंगे एम वी इज इक्वल्स टू एम यू और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम जो होगा वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा तो इन जनरल टोटल मोमेंटम किस सिस्टम का जो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दें तो उस केस में जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है ठीक है इस लो को ही हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम से जानते हैं वी कैन प्रूव दिस लो इन द केस ऑफ हेड ऑन कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज तो हम इस लो को प्रूव कर सकते हैं दो बॉडीज के कॉलिजन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू चलिए देखते हैं प्रूफ कंसीडर अ बॉडी ए दैट इज नॉट बाय दिस वन ऑफ मास एम वन मूविंग विद अ वेलोसिटी यू वन कोलाइड हेड ऑन विद अनदर बॉडी कैपिटल बी दैट वन इज दिस वन ऑफ मास एम टू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज ए With velocity u2, as shown in the figure, as you can see, before the incident case, both object A and B have mass m1 and m2, and velocities u1 and u2 respectively. यहाँ पे हमने दो object consider किए हुए हैं First object जो है वो है capital A. जिसका मास m1 और वेलोसिटी जो है वो u1 है इसको हमने यहाँ पे इस फिगर में डिनोट किया हुआ है एंड सेकंड बॉडी जो है या सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने b से डिनोट किया है उसका मास m2 और वेलोसिटी u2 है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बिफोर द कॉलिजन टक्कर से पहले आफ्टर द कॉलिजन लेट द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज बी चेंज v1 and v2 respectively. So this one is the during collision condition and this one is after collision. Velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one direction to another. So after collision, velocities change from one जो दोनों ही बॉडीज़ हैं उनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं हमने कंसिडर किया हुआ है जो वेलोसिटी है वो v1 और v2 टू हैं रेस्पेक्टिवली ए और बी की और कॉलिजन के टाइम जो ये आप कंडीशन देख रहे हैं ड्यूरिंग द कॉलिजन ड्यूरिंग द कॉलिजन दोनों ही बॉडीज़ ए और बी ने फो एक्सपीरियंस किया ठीक है तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो है ड्यूरिंग कॉलिजन और ये है आफ्टर कॉलिजन क्लियर 
the force acting on one body is equal in the magnitude and opposite in the direction to the force acting on the other body both forces act for the same interval of time jo yahan pe during collision condition hai is condition mein jo bodies ke upar forces lag rahe hain dono hi forces jo hain magnitude mein equal hain that means f1 is equals to f2 but अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं F1 इधर और F2 इधर ठीक है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है और ये दोनों फोर्सेस जो हैं सेम टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई हुए हैं लेट F1 वन बी द फोर्स एग्जटेड बाय A ऑन B दैट इज एक्शन F2 टू बी द फोर्स exerted by b on a that is reaction and small t be the time of contact of the two bodies during collision now f1 acting on body b for a time t changes its velocity from u2 to v2 so f1 is equals to mass of body b into acceleration of body b or we can write it f1 is equals to m2 into v2 minus u2 upon t yahan pe humne consider kiya hai ki jo f1 hai f1 force body b pe ए के थ्रू लगने वाला फोर्स है जिसको हमने एक्शन फोर्स कहा है और एफ टू जो है वो बॉडी ए पे बी के द्वारा लगने वाला फोर्स है जिसे हमने रिएक्शन फोर्स के नाम दिया है और स्मॉल टी टाइम इंटरवल जो है वो है टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज जब दोनों बॉडीज टकराती हैं तो उस ड्यूरेशन को हमने स्मॉल टाइम से डेनोट किया हुआ है स्मॉल टी से ठीक है अब हम अगर कंसिडर करें कि बॉडी बी पे टाइम टी के लिए जो हम फोर्स एफ वन लग रहा है उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जो है वो यू टू से वी टू हो जाए तो उस केस में वो फोर्स जो होगा एफ वन उसकी वैल्यू होगी मास ऑफ बॉडी बी इंटू एसलेशन ऑफ बॉडी बी तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करें तो फोर्स एफ वन की वैल्यू होगी एम टू इंटू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी सिमिलरली एफ टू टिंग ऑन बॉडी ए फॉर द सेम टाइम स्मॉल टी चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम यू वन टू वी वन सो एफ टू विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी ए इंटू एसलेशन ऑफ बॉडी ए so f2 is denoted by f2 is equals to m1 into v1 minus u1 upon t then by newton's third law of motion we know that both the forces are equal in magnitude but opposite in direction so f1 will be equals to minus f2 now putting the values of f1 and f2 in this equation will get new equation like this now time interval will be cancel out and after solving this equations we'll get final equation like this this one is m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 u2 or we can say total momentum before impact is equals to total momentum after impact or we can say total momentum of the system is a constant this proves the law of conservation of linear momentum so similarly agar hum baat kare f2 force ki jo ki body a pe lag raha hai time t ke liye 
तो इस फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी है वो वी वन सॉरी यू वन से वी वन हो जाती है तो इस केस में जो हमारा फोर्स होगा एफ टू पे वो होगा मास ऑफ बॉडी ए इंटू एसलरेशन ऑफ बॉडी ए जिसको हम लिखेंगे F2 टू इज इक्वल्स टू एम वन इंटू वी वन माइनस यू वन अपॉन टी न्यूटन्स के थर्ड लॉ से हमें पता है कि दोनों फोर्सेस जो हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं तो इस वजह से F1 वन इज इक्वल्स टू माइनस एफ यहाँ पे हमने F1 और F2 की वैल्यूज़ को रिप्लेस किया यहाँ से और यहाँ से तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन मिला कुछ इस तरह से है यहाँ पे T जो है वो सेम होने की वजह से कैंसल आउट हो गया और अब हम जब इन इक्वेशन को सॉल्व करें सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये मिलेगी फाइनल इक्वेशन जो है वो है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू जिसे हम कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट जो है वो इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट के या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम जो होता है कि सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है तो इससे हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर चुके हैं